Hola, tal como les prometí les traigo el segundo tutorial de pátinas y hoy vamos a ver craquelado de un componente o craquelado con cola vinílica. Quédate hasta el final porque hay un montón de tips para que te salga perfecto. Vamos con la segunda pátina y esta es una que es muy interesante pero cuesta, así que tiene unos tips que tienen que seguir al pie de la letra. Tengo mi base, sigo con los mismos colores, luz y blanco. Leí la base y la tengo seca y lo que voy a hacer es usar cola vinílica y diluirla un poquito. Hay algunas que vienen más concentradas que otras, así que por eso y para que seque un poquito más rápido, miren, la, la diluyo a penitas con agua para que esté más ligera. Y le voy a pasar bastante, miren. En un sector voy a hacer, miren la cantidad que pongo, una manchita, ¿sí? Vamos a ver cómo queda en un sectorcito. Bien, ahí. Puedo poner un poquito más por acá. Miren, probamos. Ahí está. Y del otro lado voy a hacerlo entero para que ustedes vean dos efectos diferentes, ¿sí? De, de manchitas usando un poquito y usando el lado completo. Y he aquí el secreto. Miren, miren la cantidad que puse. Y lo que tengo que hacer ahora es, sin que la plasticola se haya secado, empezar a cubrir esto con acrílico sin correrla. Esta va a ser la parte difícil. Así que primero, otro secretito. A mi acrílico blanco lo voy a diluir. Y esto va a hacer que no le pese a la plasticola. Porque la plasticola al ir secando va a ir agrietando el acrílico que tiene arriba. Entonces, primer secretito. Diluir un poco la plasticola y después ir colocando el acrílico sin que se corra la plasticola. Fíjense acá. Y acá lo vamos haciendo con mucho cuidado. Tómense su tiempo. Deposítenlo. Que el pincel no llegue al fondo de la madera, sino que esté sobre la plasticola. Y lo vamos a ir haciendo con mucha paciencia. ¿sí? De esta forma. Y... Si ven que se les corre un poquito, bueno, esperan un cachitito y lo siguen haciendo con mucha paciencia. Ven que de esta forma aquí se va viendo cómo no se mezclan los dos componentes. Esto es lo bueno. Pero va a tardar bastante en secar y a medida que vaya secando se van a ir viendo las grietitas. ¿Podemos adelantar el secado? Sí, podemos usar un caloventor, un secador de pelo, pero con mucho cuidado de no darle demasiado calor... Y no darle demasiada velocidad para que la plasticola que está diluida no se mezcle con el acrílico. Así que de esta manera voy a completar todo y las espero con todo seco. Fíjense, más o menos media hora después ya se abrió completamente la parte de arriba, en el sector que tenía poca cola vinílica menos, en el sector que tenía más se agrieta un poco más. Y miren qué lindo efecto rústico y del paso del tiempo que nos da el craquelado. ¿eh? Les quería mostrar esto. Es una pieza en la que estuve trabajando para que vean que no solamente lo podemos usar en marcos, sino como parte de nuestro proyecto. En, este, en esta oportunidad craquelé antes de pintar aquí. Y aquí, si se fijan, hay un poquito. Y posteriormente hice mi dibujo sobre el craquelado. Entonces le da una onda como muy antigua y muy rústica y muy campo que me gusta. ¿eh? Más allá de eso, después de que el craquelado seca por completo, siempre barnizamos con laca o barniz acuarel. ¿Y se animan a hacerlo? Bueno, ya saben. Si les gustó, dejen su comentario. Si tienen alguna duda, me mandan un mensajito privado y nos vemos con el próximo trabajo. Chau, chau.